Tumesafiri kote nchini Kenya kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao. Kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu. Tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Karo, Naam. uko tayari kwa kipindi kingine? Ah, tu ni waonaje. Mimi niko tayari kabisa. Unajua msimu huu tunataka kuangazia kilimo kama biashara. Ndio. Na kwa hivyo katika kila shamba tunayotembelea, tutawapa wakulima wetu kitabu hiki chetu cha Shamba Shepa Record Book. Tunataka wakulima wetu watengeneze pesa zaidi kutoka kwa ukulima na kuweka rekodi ya jinsi ambavyo wanatumia pesa ndio hatua ya kwanza. Lakini katika shamba hili tutakutana na mkulima chipukizi ambaye angetaka kupiga hatua hizo zote na kwa haraka. Haya basi twende tukutane naye. Twende. Wiki hii tuko na kuru. Na tunamtembelea Henry na nyanya yake Teresia. Henry ana miaka 24 na hivi karibuni amefuzu kutoka chuo kikuu. Na nyanya akiwa amestaafu sasa, Henry amechukua majukumu ya shamba. Hivyo basi tunataka kusaidia kuhakikisha kwamba kuna mafanikio makubwa. Habari yako? Hey, karibuni. Karibuni hapa. Eh, hey, tumefika. Hey, karibuni. Asante sana, asante sana. Hey, hey. Tuonyeshe shamba yako. Uh, oh, ni huko. Sawa, sawa. Haya, baadaye. Shosho baadaye. Bye. 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 Henry mkulima makini sana wa nyanya. Anapanda spinachi na maembe pia. Na kuna maboga au butternut. Na kama wakulima wengi, ngombe wa maziwa. Aya basi shamba shepa poko hapa katika shamba yako bila shaka kuna changamoto za hapa na pale. Uh, kama umeangalia huo mti wa maembe kwa mm. karibu mm. umetazama kuona hauna maembe mengi vile. Mm-hmm. Sasa kama kuna vile mngenisaidia niweze kupata ujuzi wa kuongeza mapato kutoka kwa ule mti. Ah, ah, mm-hmm. Hebu nieleze kuhusu nyanya yako. Nyanya pia ni ile ya kienyeji imekuwa ikinipa mapato madogo sana. Ningependa pia mimi niweze kupata mapato mazuri angalau nikaweza kushibisha mfuko. Sasa hayo mavuno yote ukishachukisha vuna na ukauza una, una, utajuaji ulipata kiwango gani unaweka rekodi kwa sasa sina rekodi aha kwa hivyo sasa nikakuuliza msimu uliopita ulipata ngonia ngapi itatoka tu kwa kichwa ajui tupala kwa kichwa <laughs> ndajaribu kukumbuka <laughs> usitie shaka shamba shepa pia utakusaidia na changamoto hiyo manake tuko na kitabu chetu cha farmers record book kutoka kwa shamba shepa hapo utaweka rekodi alafu unaangalia kama unapata hasara ama unapata faida faida tamakini ka ah, asanta sasa nilikuwa nafikiria juu ya shosho no. shosho anapenda kufanya nini ah shosho wakati ametulia hapa hivi jikoni mm. baada ya kufanya kazi zake huwa na shona zile wanaita kiondo ah kiondo ah, za kitamaduni mm. za kitamaduni mnatumia nini kama mwangaza ah tunatumia zile taa za mafuta taa kama kungekuwa na uwezo tungeweza kutafuta namna nyingine ya kupata mwangaza mm. ambayo ni safi na haitumii mm. pesa nyingi. Kweli kabisa kila mtu anataka kuokoa pesa. Kuna wataalamu ambao watakusaidia kwa hizo changamoto mm. na pia tutafanya kazi na wewe kuhakikisha kwamba uko shaped up. Hivyo, hakuna muda wa kupoteza. Tunahitaji kufunga hema letu na kuanza kazi. Jamani, Tony haujamaliza, eh? Haya. Kazi sati, nzuri sana. Asante sana. Unajua leo tuko na kazi nyingi sana. Nina mtaalamu wa mwangaza kutoka kwa nguvu za jua. Kwa sasa naenda kuona jinsi ya kuboresha mavuno ya maembe. Lakini kwanza nitaenda kuangalia mboga. Na mimi naenda kumleta mtaalamu tushughulikie zao la nyanya. Ha basi baadaye. Tuonane baadaye. Haya. Njiani kuelekea kwa mtaalamu wangu wa kwanza siku ya leo kuna habari njema. Majibu ya kipimo cha udongo yamefika. Kupata uhiano sahihi ya virutubisho kwenye udongo kunaweza kufanya tofauti kati ya kupata mavuno kidogo na mavuno mazuri sana. Na tumegundua phosphorus iko chini. Hivyo basi Henry anahitaji triple sulfur phosphate iliyochanganywa kwenye udongo wakati wa kupanda pamoja na mbolea. Hebu tukutane na mkulima wetu na kumpa hizi habari.
mtaalamu wetu wa kwanza ni Morris kutoka Mavuno Fertilizers. Morris amekuja kumsaidia Henry kutengeneza faida ya ziada kutoka kwa mboga mboga na matunda yake. Lakini Morris yuko makini kusisitiza kuongeza virutubisho kwenye mimea kwa kuongeza mbolea pekee sio tu ndio itaongeza mavuno kama kuna matatizo mengine ambayo hayajashughulikiwa. Kwa mfano unaona hapa hata tukiangalia mtawi kama hili hapa. Unaona limeshikana shikana ni kama mtu amekuwa akifinyilia ili tawi lako. Na huku kunja na kunja na huku kwa matawi ni virus eh? na hii virus inapatikana katika mimea yote. Na unaona hapa ni ile ile unaona yafanana yeah. kwa sababu haya yote analeta na ugonjwa na kuambia na kuelezea. Okay. Na ugonjwa huo ukiwa katika shamba lako hata ukiweka kiwango kipi cha mbolea hakiwezi mm-hmm. saidia kwa sababu ugonjwa huu unaonekana uko katika udongo wako. Wadudu na magonjwa sio za pekee ambazo zinaweza kupunguza utendakazi wa mbolea na kupunguza mavuno. Henry amekuwa akifunika udongo na majani makavu ambalo ni wazo zuri lakini sio kama ni aina isiyo sahihi ya majani makavu. Sasa Henry, hapa hmm. kunaendelea vipi? Sasa hapa baada ya kupanda mboga za spinach, eh. a, nikaweka soda kama mulching. Nafuta kuangalia mimea kwa muda nikaona haijanawiri vizuri. Udongo wako unaadhiriwa na mmea unayoweka kama mulching. Hmm. Hii soda sinapofika wakati wa kuoza. Hmm. Kuna ukali unaotolewa. Ukali huo unaingia katika udongo wako. Na ukiingia katika udongo wako, unafanya hayo madini yote ambayo yaliyo katika udongo wako yasiweze kupatikana na hii mboga yako ya pea spinach. Ndio maana unaona haijafanya vizuri. Ni muhimu sana ufanye mulching lakini zingatia ni mmea upi unatumia kufanya katika mulching. Sawa sawa. Kumbe maranda hayawezi kutumika kama mulch kwani yanachachua udongo. Badala yake majani na mboga mboga zingine zinazooza ni bora zaidi. Lakini mimi nataka kujua mara tu ya kufanya hili mbolea inaweza vipi kusaidia nyanya za Henry? Mmea wote unahitaji madini kwa sababu madini ni chakula kwa mmea wako. Na kuna madini tofauti, kuna madini ya msingi ambayo tunaita nitrogen, phosphorus na potassium. Mm-hmm. Hao ni madini ya msingi ambayo yanahitajika kwa kiwango kikubwa na mmea wako. Kwa mfano, madini ya nitrogen inaweza kusaidia uweze kupata matayo mengi. Hii hii rangi yenye ya manjano ambayo unaona hapo inaweza kusaidia na madini ya nitrogen. Madini ya phosphorus yanasaidia mizizi kutanda vizuri. Na ikikuja katika madini ya potassium inaweza kusaidia matunda yako uweze kupata matunda ya maana, matunda yenye ladha na pia ya hali nzuri. Mm. Sasa kuongezea hayo madini ya msingi kuna madini ya upili ambayo ni ya calcium, magnesium na sulfur. Madini ya calcium yana umuhimu sana katika mmea wako na haswa katika matunda yako inasaidia ngozi ya nyanya kwa sababu ndio unapanda nyanya. Hayo madini ya calcium yanasaidia ngozi yake iwe nzuri ambapo unakuja kuvuna utaweza kuyaweka kwa kwa store kwa muda mrefu. Mm. Alafu kuongezea zaidi hapo kuna madini ya magnesium na sulfur. Haya yanafanya kazi katika udongo wako. Yanasaidia kurekebisha huu kali nilokuelezea ukali ambao tunasema ni pH katika udongo wako. Kuongezea zaidi ya hapo kuna madini haya yanahitajika madogo madogo lakini ya muhimu sana katika mmea wako. Uh, madini ya boron, kuna molybdenum, kuna copper, kuna zinc na haswa kuna manganese. Sasa haya yote pia yanahitajika na mmea wako. Haswa madini ya boron. Kwa sababu madini ya boron ikikuja katika matunda yako inasaidia kuleta matunda yaliyo na ladha nzuri mm-hmm. yanavutia hata ukiangalia katika shamba unaona ni matunda mazuri hayo madini yote ndio yanahitajika katika mmea wako ni kama lishe bora kwa mmea wako ah um, mkulima angependa kujua sasa hizi shida zote ambazo umeweza kuziona mm-hmm. atazitatua vipi sasa suluhu ni mavuno mm-hmm. tuko na mbolea inayolenga kulingana na unachopanda kwa mfano tuko na mbolea ya mavuno inayolenga spinach kama ni mahindi kuna mbolea ya ma- mavuno inayolenga mahindi kama ni nyanya kuna mbolea imeandikwa mavuno fruits and garden vegetables mmea wote unaoita matunda katika shamba lako unaweza kutumia hii mbolea kwa sababu imetengenezwa na kulenga inaweza kupatia mmea wako hayo madini yote inayohitaji kutoka im, unapopanda mpaka wakati unapovuna aha swali kufikia hapo kama nimeridhika nimeridhika kwa hivyo wakulima wetu wanafaa kuelewa kwamba wakati unaweka mbolea mm. eka ile kiwango ambayo inatakikana kabisa haswa usiweke kidogo usiweke zaidi na ukiweka hiyo ambayo inatakikana haswa utaweza kupata mapato yako kwa wingi zaidi kabisa si ndio kabisa haya basi hivyo kwa kutumia mbolea ya mavuno mimea ya nyanya ya Henry itafanya vema msimu ujao lakini chaguo la mbegu pia ni muhimu Henry amekuwa akipanda Rio Grande hivyo tumeamua kumpeleka kukutana na Hosea 
mkulima mzuri wa nyanya aliyeko karibuni kuona mbegu gani anayotumia na anayefanya kazi naye Didayan mtala wa kutoka Amiran inaonekana wamekuwa wakipanda nyanya maalum sana hii nyanya inaitwa Shant Improved ni mm-hmm. hybrid eh yeah, ni kubwa na pia ni maridadi Bwana Hosea umepanda hii F1 kama miaka mingapi sasa? In fact size nimepanda kama mwaka mmoja na nusu. Na hapo mbeleni ulikuwa unapanda ina gani? Nilikuwa napanda hii begu zingine za kawaida. Hebu linganisha. Wakati nilikuwa napanda hilo begu nyingine, ilikuwa natoa vile kidogo sana. Kama ngapi kwa ekari moja? Kama kama mia mbili na hamsini. Na ukipanda hii? Na nikipanda hii sasa kwa ekari moja ninapata kama 380. Hey! Sio ni vizuri? Hey, vizuri sana. Na unapata ngapi? Mia moja hamsini wakati nimejaribu sana mia mbili. Rio Grande ni nyanya ambayo tunaita open pollinated variety kumaanisha ni nyanya ijafanywa any breeding. Hata akifanya management yake vile Jose amefanya na Shanti haezi fikia mazao ya Shanti kwa sababu Rio Grande sio hybrid. So mazao yake niko chini. Aha, kwa nini basi ungependekeza? mkulima huu wetu Henry hapa au wakule mwingine waingililie ukulima wa Shanti F1. Ningewahimiza wakulima wapande Shanti F1 kwa sababu Shanti F1 ni nyanya ambayo masiku zake kutoka transplanting hadi uvune ni chache. Ina siku kutoka sabini na tano wakati kuna jua, wakati kuna nyesha ama kuna baridi utavuna na siku tisini kutoka ku transplant hadi wakati wa kuvuna siku ya kwanza. Matunda yake ni size kubwa kama unapanda Rio Grande iko na size ya 90 grams to 100 grams. Shanti Improve itakupatia matunda kama hii size ya 130 grams to 160 grams. Kwa hivyo unaona mali tofauti mehanzia yako na Hosea. Size yako ni ndogo, size yake ni kubwa. Sababu nyingine, Rio Grande inaisha haraka kwa shamba. Na kwa hivyo inamaanisha matunda zake ni chache. Shanti improved utavuna mara mingi kwa hivyo inamaanisha matunda zake ni mingi so utavuna mara mingi kuliko vile unavuna Rio Grande. Mm-hmm. Wakati ulipovuna mavuno yako ya hiyo varati ulikuwa unatumia hapo awali mm-hmm. ulikuwa unaweka mavuno kabla ya haribike ulikuwa unaweka kwa muda gani? Labda uweke wiki mbili siku 14. Mhm. Mm-hmm. Yeah, baada ya siku 14 na siku 14 unaona ameanza kuwa kuharibika harbika na akimaliza siku 21 moja, hawezi kuyatumia tena. Aha. Sasa tuko na suluhisho kwa Hosea. Kwa sababu ukipanda shanti improved ukivuna na uweke kwa nyumba wakati saa zile bado utaki kupeleka kwa soko zitakaa siku 20 na nane. Itakaa siku 20 na nane kama bado haijaanza kuoza. Ya kwa hivyo masiku zake kukaa kwa nyumba ikiwa umevuna matunda ni refu kuliko masiku za hiyo nyanya nyingine ya OPV. Sababu nyingine ya kupanda shanti improve na resist magonjwa mingi. Kwa hivyo ukipanda wakati kuna jua kama saa hizi hautakuwa na shida mingi za ile nyanya inajikunja matawi, inakuwa yelo hautapata hayo mashida. Kwa wakati wa mvua vile unapanda Rio Grande unaona nyanya inapata kwa matawi yake spots za black. Hiyo tunaita bacterial speck kwa lugha ya kimombo. So hautapata pia hiyo na shanti improved. Hivyo wakati wa kupanda shanti F1 ni vema kupanda mbegu kwenye tray sio moja kwa moja kwenye ardhi. Hii ni kwa sababu wakati wa kupandikiza micha itakuwa na usumbufu kidogo kwenye udongo ulio kwenye mizizi na kutoa nafasi nzuri ya kuota kufikia kimo kamili. Mbegu zitakuwa tayari ndani ya siku 21 moja. Punguza umwagiliaji maji siku tano kabla ya kupandikiza kusaidia kukazanisha miche. Wakati unapandikiza acha nafasi ya sentimita 30 kiumbali katikati ya mimea na mita moja katikati ya mishororo. Weka mbolea wakati wa upandaji. Ni muhimu kufunga mimea ya nyanya kwenye miti au staking ili kuzuia matunda kuguza chini. Hii inafanyika vema mwezi mmoja baada ya kupandikiza. Jazia wakati matunda yameanza kuchomoza. Narudia kila wiki mpaka mwisho wa kuvuna. Weka mbolea wakati wa upandaji. Matunda ya kwanza yatakuwa tayari ndani ya siku tisini tu na unaweza kutegemea mavuno matano mpaka sita ndani ya kipindi cha miezi miwili. Lakini ni ujazo gani wa pakiti unaopatikana? Tuko na packaging tofauti ya mbegu. Shamba kubwa kama hii tuko na 12,500 seeds ambayo tuna 
panda kwa heka moja hii ni mbegu inatoshia kwa heka moja alafu besides si kwa mkulima kama wewe ambaye ako na shamba ndogo tuko na nyanya 1000 seeds ambayo unaweza panda kwa an eighth of an acre alafu tena tuko na nyanya hapa ya 2500 seeds ambayo unaweza panda kwa kuota mhm sasa wewe Henry ungetaka gani na una nitaanzia kwa hii ya kuota unataka hii kubwa hii kubwa bado unajua unaanzia mahali unaanza chini ukienda juu ndio hiyo sawa sawa haya tumeshukuru sana asanti sana bwana Hosea umesaidia sana mkulima mwenzako asanti sana Diana alafu na mimi nitachukua hizi Sinona vile mzuri Tony, tumejifunza jinsi ya kuimarisha mboga yako na kuchagua mbegu nzuri ya nyanya kwenye shamba lako. Kwenye hili shamba Henry anataka kuwa mtaalamu mkuu. Ndio basi tukamuuliza tupatie wazo lake kuu kuhusu ukulima wake. Ni muhimu sana kufanya utafiti kujue hali ya hewa maala unataka kuanza ukulima. Kwa mfano mimi nilijaribu kulima wa tree tomato tikufaulu. Wataalamu wakanielezea hii hali ya hewa hapa hauwezi kupata matokeo mazuri ukitumia tree tomato sababu ndo wakaniambia ni jaribu kitunguu, vitunguu nikaona nafanya vizuri. Sasa ningependa kuhimiza kila mkulima ni vizuri kuzingatia hali ya hewa mahala unataka kuanza kuanzia hiyo biashara ya ukulima ndio uweze kujua ni mimea ipi inaweza kukupa faida zaidi kinachofuata baada ya mapumziko jinsi ya kupata maembe mengi kutoka kwenye miti yako na manufaa ya taa za mwangaza wa jua Tena. Kwenye shamba shepap tuko na kuru na tumemtembelea Henry tumeona jinsi ya kuboresha mmea wa nyanya na vipi kuchagua mbolea sahihi kunaweza kusaidia kuotesha mboga mboga lakini pia tunataka kujua kuhusu kupata maembe mengi na faida ya mfumo wa taa wa mwangaza unaotumia jua bila kupoteza wakati twende kazi Wadudu na magonjwa inaweza kuwa tatizo kubwa kwenye mashamba mengi na Henry hana tofauti. Hivyo nimemwomba Sami kutoka Osho kuja kusaidia. Lakini kabla tuingililie mambo ya wadudu haribifu, tutasimama hapa kwa huu mti mdogo wa maembe ambao Henry aliupanda miaka mitatu iliyopita. Imekuwa ikitoa matunda lakini si mengi. Sami ana ushauri wa kijumla wa usimamizi mzuri wa miembe michanga ukiwa mti ambao umefanywa grafting uh, haukuwa unafaa unaruhusu maua yatoke kwanza sawa sawa kwa sababu tunataka kwanza muembe huo ama mmea huo upate ile size mzuri kwanza yale maua mengine yatatoka baada ya mwaka watatu yatakuwa maua ambayo sasa unayaruhusu ya kuwe matunda na mti wakati huo unakuwa mkubwa Hivyo kumbuka ondoa maua kwenye miti mpaka angalau umri wa miaka mitatu yakifika hapo ndipo utaruhusu tunda la kwanza kuchomoza hii tahakikisha Henry anapata mmea mkubwa sasa hebu tuone Sami ana lipi la kusema kuhusu miti mizee tuongee kuhusu gonjwa kitazama huu mti unaona vini kama hivyo ndio ndio bwana Henry kama vile unatazama mti huu wako ukiangalia mahali maua hutokea hamna kitu hata hii kuna ugonjwa ambao tunauita powder mildew ni ugonjwa wa ukungu ambao sana sana huwa unakuja kushika pande ya maua na hapo ndipo concentration hapa ukua kwa wingi maua hayo yanaweza kuwa mengi lakini kwa muda mfupi ambao utaendelea kidogo unakuta maua ya, yako hayamo kabisa ama yamepungua kwa kwa idadi ni kwa sababu ya ugonjwa ambao unaitwa powder mildew Tunazo dawa ambazo ni za aina ya sulfa ambazo sisi hutumia kuzuia. Dawa mfano kama hiyo inaitwa wet surf. Wet surf ni tiba nzuri ya ukungu wa jivujivu. Lakini Sami ananikumbusha haitakiwi kutumika wakati miti inatoa maua. Kwa ni sulfa kwenye wet surf itathuru maua. Hivyo badala yake tumia classic. Classic itaondoa ukungu wa jivujivu bila kuharibu maua shida nyingine ni ile shida tunayoita fruit fly damage yani ni kuharibiwa kwa maembe tunda lenyewe na mdudu ambaye kizazi chake uh, yule tunaita adult ama yule kizazi kikubwa kabisa huwa ni anapepea 
lakini anakuja kuweka mai yake kwenye tunda. Kwa ni kama nzi. Ni kama nzi. Ukienda pale wakati tunda liko ndogo na lepesi kwenye e, ngozi anaweka yai lake hapo na anaenda. So yai hilo litaweza kukua pale ndani ya embe wakati tu embe linakuwa na wakati embe limekomaa ndipo ule mdudu wako ndani ametoka yai amekuwa viwango hivyo vingine na amekolea pia so huyo mdudu anatafuta njia ya kutoka na anapepea pia kwa hivyo upande huu ambao ulipata madhara kama hayo unakuta upande huo rangi hiyo inabadilika kwa haraka kuliko sehemu zingine za tunda unaona kama tunda limekuwa tayari kwa upande mmoja kuondoa shida hii tunampunguza kwa njia ya kunyunyizia matawi hayo dawa tunayoita biomagic dawa hii wakati umenyunyizia kwenye matawi ni ukungu ama ni fungi umeweka pale ndio wakati mdudu huyu anakuja kupumzika hapo akingoja matunda yako ya komaa ama ya token ndio aweke aweke yai lake anapata ugonjwa kutokana na ukungu huu ambao umenyunyizia hapo ndio wakati matunda yatakuja kukomaa ama yataanza kutoka kumbuka sasa wamepungua kidadi huo ndio wakati sasa unaweza tumia zile dawa zinatoka kwa duka kama mfano kuna dawa tunaita styrup unanyunyizia sasa matunda yako. Kwa ndio wakati mdudu ule ambaye alikuwa amebaki huko nje akikuja anakuta ulichukua ushakinga matunda yako kutokana na madhara kama haya. Mm. Bwana Henry in fear unafaa kujua. Wakati tunazuia huyu mdudu huwa ma- ana pia anaangalia yale matunda ambayo yameanguka chini yanaoziana. Matunda hayo ambayo yameanguka ndio yatakuwa chanzo ama source ya wale wadudu kutoka pale wakiendaka kwa mwendo wako. Kwa hivyo ni vizuri wakati unaangalia usafi. Matunda yakianguka kwa sababu moja ama nyingine yaondoe yapeleke kwenye shimo ya zike. Ndio hata ndipo sasa yale mayai yako ndani tayari yatashindwa kwa kutokea nje kwa sababu tayari ushaweka chini kwenye mchanga na ushafunika na mchanga huo. Hivyo kutokomeza ukungu wa jivujivu tumia wet self msimu wa mvua na classic msimu wa kiangazi. Mwisho inzi watunda. Ambukizi kuu cool inaweza kudhibitiwa na biomagic na kisha viwa dudu kama stirrup. Mtaalamu wetu wa mwisho siku ya leo ni Eugene kutoka Azuri Solar Lights. Teresia anapenda kufuma lakini macho yake hayaoni vyema. Na mwangaza hafifu kutokana na taa ya mafuta ya taa unaharibu kabisa. Hivyo basi tumekuja kuona jinsi tutakavyoweza kumpa suluhisho la kungaa zaidi. Pengine nikiuliza. Ndio. Hii taa inatumia nini? Natumia mafuta taa. Kama kwa wiki hivi tunaweza tutumia hata lita tatu. Lita tatu hiyo ni kama pesa ngapi? Kama mia tatu hivi. Hiyo ni pesa mingi sana kwa wiki. Mm, Eugene. Ah. Wewe kama mgeni wao leo unaweza kuwasaidia vipi? Tumewaletea suluhisho ambayo ni ya sola. Ah, ya sawa ushasema. So, Sasa pengine ungetuzimia hii. Mami. Eh? Eh? Utatusaidia kutoka Misri twende kana? Ndio ni ah, saidia. Tafadhali. Ah. Asante sana. Sasa wacha niite wale wenzangu ambao nimetembea na Haya twende kazi. Mm. Hii ni nzuri. Naona Eugene ameleta mfumo wa azuri Pego Solar TV. Hapa tuko na solar ambayo ni 50 watts. Tunasema pia tunawaletea TV ya solar ambayo haitumii stima inatumia tu solar. Pia tunasema hapa tunapokupatia mteja TV tunazingatia ni vipi ambavyo ataitazama. Tunampatia satellite dish ambayo itakuwa inamsaidia kwa kupata zile channels. Hii solar panel ambayo ni 50 watts itakuwa inatusaidia kwa kuchaja battery ambayo tumetembea nayo kwa kwa hii box. Solar kishapata miale ya jua ile moto itakuwa inawekwa hapa kwa battery. Ndio sasa itatusaidia kwa kuhakisha TV, kwa kuhakisha mata ambayo niko nazo hapa na tunasema hizi mata ni manne ambayo anaweza sambaza kwa room nne tofauti. Pia tunasema tunampatia radio ambayo ikiisha moto hata kuwa nainunulia battery atakuwa na charge kutoka kwa hii battery ya solar ambayo iko hapa pia tunasema kwa kutembea usiku tunakupatia suluhisho na hapa tuko na tochi ambayo iko na mwangaza wa kutosha ikifika usiku na shocho pia tunasema hapa tuko na suluhisho kwa kuchaji simu na tunasema unaweza charge masimu tano aina tofauti safari ya kutembea kila siku kwenda kuchaji simu kule kwa center na kutumia pesa kila siku tutakuwa tumesa tumesawa matumizi ya wiki ya wakulima wetu kwa sasa ni shilingi 300 kwenye mafuta ya taa kwa ajili ya taa ya mama tak 
takriban shilingi moja kwa ajili ya betri kwa ajili ya kurunzi au tochi shilingi mbili kwa ajili ya kuchaji betri ya gari volti mbili kutumika kwa TV na takriban shilingi moja kwa ajili ya kuchaji simu hii ni jumla ya takriban shilingi saba kwa wiki Mfumo wa Azuri Pego Solar TV System unagarimu shilingi 693 kwa wiki. Mkulima anahitaji tu kulipa shilingi 1499 malipo ya awali ama deposit na malipo ya wiki kwa wiki 130. Na baadaye mfumo haukugarimu. Inamaanisha wakulima watakuwa wakiokoa shilingi saba kila wiki. Uh, pengine hiti lafu inaweza kutokea hapa mapale. Sasa kama Henry na shushu watafanya namna gani wakati ambapo tunapatia mteja kifaa chetu tutakuwa na ahadi ya miaka miwili ama ile tunaita warranty na katika ya uh, ahadi ya miaka miwili kifaa kinacholeta shida ama tatizo lolote tutakuwa tunabadilisha bila malipo yote shushu hmm. uko tayari kuona hiyo yote niko tayari muda wa mfumo kuunganishwa na hawa hapa mafundi wa azuri kutusaidia hakuna gharama zaidi Kunganishwa ni bure na mfumo wa Azuri Peigo Solar TV umeshafungwa na kufanya kazi unatoa nafasi ya kupata zaidi ya vituo hamsini vya TV na zaidi ya vituo ishirini vya redio kupitia huduma kubwa ya satellite unaopatikana Kenya. Shukran zote kwa nguvu za jua. Eugene, yes. hebu tuambie nini ilifanyika hapa? Uh, tumefanya tu ile kazi yetu ya kawaida. Na hii kazi ni ya kawaida ni gani? Ni kuboresha huduma yetu kwa wateja wetu. Na, na jinsi tunavyoona taa inawaka vizuri sana mm. pia betri tumeweka pale kwa ukuta ndio hata watoto wasifikie wasiharibu mm. uh, tv yenyewe pia unaona already shamba shepa tunayo sasa hii shamba shepa tunaweza kuiona sasa hizi kabisa haya basi Ah Henry hapo vipi? Nani kutabasamu tu kila siku. Hebu ona vile shosho amefurahi. Amefurahi macho. Eh ametabasamu mpaka tunaona mpaka ile jina ya mwisho. Si umefurahi sana shosho. Mimi namfurahi kabisa. Unajua sasa zile mmefurahi hivyo? Eh unaona hata Eugene anatabasamu kwa sababu anajua mambo yake sasa iko shwa. Eh hata sisi tumefurahi kabisa si tumefurahi sana kuwa hapa na bila shaka tunaona wakati mwingine lakini kwa sasa kazi yetu hapa Karo imekwisha kwa hivyo tutaonana kwenye shamba lingine, lingine.